নমস্কার বন্ধুরা কম্পিটিভে দুনিয়া আপনাদের প্রত্যেকে স্বাগত এবং আপনাদের সাথে আছি আমি পর্ণদীপ আর আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির যে সিরিজ চালাচ্ছিলাম ডব্লিউ বিসিএস প্রিলিমস প্লাস মেন্স পার্সপেকটিভ থেকে আজ তার সপ্তম লেকচার আর এই লেকচারে আমরা ভেরিয়াস ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানবো এর আগে আমরা কিছু ইন্ডাস্ট্রি যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প রাসায়নিক শিল্প চামড়া শিল্প তারপরে কাগজ শিল্প অ্যালুমিনিয়াম শিল্প লৌহ ইস্পাত শিল্প চা শিল্প পাট শিল্প এগুলোকে কমপ্লিট করেছি তো এই ভিডিওর মাধ্যমে আমরা তথ্য প্রযুক্তি শিল্প এবং এসি জেডের কিছু উদাহরণ বা স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কিছু উদাহরণ জানবো আর স্পেশাল ইকোনমিক জোনের ওপর আমি একটা ডিটেলড লেকচার আনবো দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে আশা করছি আপনারা পেয়ে যাবেন ভিডিওটা আর মনে রাখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি স্পেশালি ডেটা বেসিসের ওপর ডেটার ওপর বেস করে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফিটা পুরোটাই তৈরি তো ডেটাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবেন সেহেতু আমি আর কিছু ডেটা হাতের নোট না করে হাতে নোট বলতে কোনো রকমভাবে টাইপ না করে ডিরেক্টলি বই থেকে ফটো তুলে দিয়েছি তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো বলে দেবো তো যখন শুরু করা যাক এবং ভিডিওটা শুরু করার পর একটি রিকোয়েস্ট এগিয়ে চলো টেলিগ্রাম চ্যানেলে আপনারা এখন থেকে প্রতিটি লেকচারের পিডিএফ পেতে পারেন এবং এগিয়ে চলো টু পয়েন্ট জিও চ্যানেলে আপনারা কিন্তু জেনারেল সায়েন্স চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও পাবেন আর এই দুটি চ্যানেলের লিঙ্ক আমি আমার ডেসক্রিপশান বক্সের প্রথমেই দিয়ে দেব চলুন প্রথমে আমরা দেখবো সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি তো এই সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি বা এটাকে কি বলা হয় বাংলায় এটাকে আমরা বলবো তথ্য প্রযুক্তি শিল্প তো এই তথ্য প্রযুক্তি শিল্প পশ্চিমবঙ্গে যদি আলোচনা করা হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত তিনটি সফটওয়্যার কোম্পানি আছে তো এই তিনটি মেজর সফটওয়্যার কোম্পানির মধ্যে প্রত্যেকটার নাম আমি বলে দিচ্ছি তিনটি নামই আপনারা শুনেছেন টিসিএস উইপ্রো এবং ইনফোসিস টিসিএস উইপ্রো এবং ইনফোসিস আর পশ্চিমবঙ্গে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশান অ্যান্ড রিসার্চ পশ্চিমবঙ্গে তাদের অফিস স্থাপন করেছে এবং তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকে আরও তারা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে এছাড়াও ভিডিও কন অর্গানিক আর তথ্য প্রযুক্তি প্রজেক্ট এটা কিন্তু জলপাইগুড়িতে চালু করা হয়েছে রাজারহাট কিন্তু দেশের বর্তমানে এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ এসি জেট অঞ্চলে পরিণত হতে চলেছে আর স্পেশালি এটা ইউনাইটেড হাই টেক স্ট্রাকচার লিমিটেডের আন্ডারে পড়ছে আর এছাড়াও শিলিগুড়ি হলদিয়া খর এই খড়গপুর দুর্গাপুর এইসব এরিয়ায় কিন্তু তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের সম্ভাবনা কিন্তু প্রবল হচ্ছে তো এইগুলো সব জায়গায় সম্ভব নয় কেননা সব জায়গায় এইরকম তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের উপযুক্ত কাঁচামাল পাওয়া যায় না সব জায়গায় একটা সেন্টার দরকার হয় একটা ভালো সেন্টার দরকার যেটা কলকাতায় রাজারহাটে সম্ভব তো তেমনই আমরা এরপর জানব এসি জেড আইটি তো এই এসি জেড হলো স্পেশাল ইকোনমিক জোন তো স্পেশাল ইকোনমিক জোন সম্পর্কে আমি একটু ডিটেল লেকচার নেব বললাম তো এর এক্সাম্পল কোনো জেনে নিন তো ইউনাইটেড হাইটেক স্ট্রাকচার লিমিটেড এটা কিন্তু রাজারহাট কলকাতায় সাধারণত দেখা যায় তাছাড়া ডিএলএফ আইটি এসি জেড এটাও রাজারহাট কলকাতায় উইপ্রো এসি জেড এটাও কিন্তু সল্টলেক সেক্টর ফাইভে দেখা যাবে উইপ্রো এসি জেড সল্টলেক সেক্টর ফাইভে এখানে আমি একটা বলে দিচ্ছি ফলতা স্পেশাল ইকোনমিক জোন বা ফলতা এসি জেড এটা কিন্তু ফলতাতে দেখা যাবে নামের মধ্যেই কিন্তু অ্যান্সার রয়েছে আর কলকাতা আইটি পার্কটা বানতলা বি এ এন টি এ এল এ বানতলাতে দেখা যাবে এছাড়াও টিসিএস কিন্তু গীতাঞ্জলি পার্কে দেখা যাবে আপনারা যারা এসএসসি বা আর আরবির পরীক্ষা দিয়েছেন তারা জানবেন যে পশ্চিমবঙ্গের টিসিএসে আপনার গীতাঞ্জলিতে চুয়ান্ন বা পঞ্চান্ন নম্বর ব্লকে কিন্তু আপনাদের পরীক্ষা সেন্টার পড়ে যেটা কিন্তু টিসিএসেরই আন্ডারে যেটা গীতাঞ্জলি পার্কের মধ্যেই এরিয়াটা পড়ে তো এরপরে আমরা জেনে নেব সৌরবিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ কারণ এটা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে পড়ে যায় কেননা আপনি পুরোপুরি এটাকে ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারেন না কেননা এখানে শুধুমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তবে এগুলো কিন্তু বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং এসি জেড অঞ্চলের বা স্পেশাল ইকোনমিক জোনের কিন্তু এগুলো হচ্ছে প্রাণ কেন্দ্র তো এই যে প্রথমেই আমরা জানব সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি সৌরবিদ্যুৎ নয় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তো তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কয়লা চালিত তো সৌরবিদ্যুৎ ও তাপবিদ্যুতের মধ্যে পড়ে সেটা আমরা পরে দেখছি কিন্তু কয়লা চালিত তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো পশ্চিমবঙ্গের ইম্পর্টেন্টগুলো প্রথমে দেখে নিই তো প্রথমে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মিডিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এখানে মিডিয়া নামটা আপনারা অনেকেই শোনা শোনা মনে না হলেও এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কেননা এটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কিন্তু তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করে আর এর পরিমাণটা কত দু মেগাওয়াট এমডব্লু মেগাওয়াট এটা বাঁকুড়া দুর্লভপুরে আছে তারপর ফারাক্কা সুপার এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ফারাক্কাতে রয়েছে মুর্শিদাবাদ দু হাজার একশো তারপর বক্রেশ্বর এগুলো প্
এই যে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম বলে দেওয়া হয় বলা হয় কোন জেলায় অবস্থিত এটা কিন্তু আসে তো এটা রেয়ার কোয়েশ্চেন হলেও মোটামুটি আসে কোলাঘাট মেচেদা বজবজ বজবজে পাওয়া যায় সাঁওতালডিহি সাঁওতালডিহি দুর্গাপুর প্রজেক্ট এ দেখুন এখানে সর্বনিম্ন উৎপাদন আর সর্বোচ্চ উৎপাদনটা কিন্তু সবসময় একই হয় না ভ্যারি করে কিন্তু সাধারণত পাওয়া যায় মেজিয়াতে দু হাজার সর্বাধিক এবং সর্বনিম্ন নিউ কাশিপুর তো এই যে উৎপাদন আর সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ উৎপাদনটা আপনারা কিন্তু যখন পরীক্ষা দিতে যাবেন তার আগে তার আগে একবার গুগল সার্চ করে নেবেন কারণ এটা কিন্তু চেঞ্জ হয় তো এই দুটো একবার দেখে নেবেন তখন আর নিউ কাশিপুর কাশিপুরে বাকিগুলো এমনি একবার রিডিং পড়ে নিলে মোটামুটি মনে থাকবে তো এরপরে আমরা যেটা দেখব গ্যাস চালিত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তালিকা যার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মাইথন গ্যাস টারবাইন এটা মাইথনে আছে আর এটা কিন্তু সর্বোচ্চ নব্বই মেগাওয়াট আর হলদিয়া গ্যাস টারবাইন আছে হলদিয়াতে কসবা পিকলোড পাওয়ার জেনারেশন স্টেশন কসবা কলকাতায় মাঝে মধ্যে এমন কোয়েশ্চেন এসে এসেছে এর আগে যে এটা ডব্লিউ পিএসসির ক্ষেত্রে এসছে আমি এরকম কোয়েশ্চেন একটা দেখেছিলাম যে এর মধ্যে কোনটি একটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয় আমি আগের স্লাইডে চলে যাচ্ছি এর মধ্যে কোনটি একটি তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নয় এবার তার মধ্যে চারটি অপশান দেওয়া রয়েছে এবার সেই চারটি অপশানের মধ্যে একটা এমন একটা দেওয়া রয়েছে হয়তো গ্যাস বিদ্যুৎ মানে গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম দেওয়া রয়েছে তো তেমনই তো পশ্চিমবঙ্গে একটি উন্নত সবচেয়ে উন্নত যে সৌরশক্তি চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সেটা কিন্তু জামুরিয়া ফটোভোল্টিক প্ল্যান্ট দেখুন সৌরশক্তি উৎপাদনে কিন্তু একবারই প্রচণ্ড মানে প্রচুর পরিমাণে খরচ হয়ে যায় তারপরে কিন্তু কোনো রকম খরচ ছাড়াই হয় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় আর এটা পরিবেশের পক্ষে ভালো কিন্তু এটা একটু এখনও অতটা পরিমাণে প্রচলিত হয়নি বলে সৌর বিদ্যুৎ কিন্তু অতটাও এখনও আপনারা চারদিকে দেখতে পাবেন না তবে আপনি যদি একটু সাউথের দিকে যান বা সাউথ টোয়েন্টি ফোর পরগনা বা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং সুন্দরবনে নিয়ে যাই কিন্তু ওখানে যেখানে এখানে কারেন্ট যায়নি অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু সৌর বিদ্যুৎ আছে এখানে তারপর রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের তালিকা এখানে যেমন দেখুন পুরুলিয়া পাম স্টোরেজ ইম্পর্টেন্ট এটা পুরুলিয়াতে আছে আর এটাই কিন্তু সর্বোচ্চ নশো মেগাওয়াট আর একশো বত্রিশ আছে তিস্তা লো ড্যাম তারপর রামাম হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার পাঞ্চেত আছে পাঞ্চেত ইম্পর্টেন্ট পুরুলিয়ার মাইথন ইম্পর্টেন্ট এখানে জলবিদ্যুৎ কিন্তু কিন্তু প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে পুরুলিয়া এবং মাইথন পাঞ্চেত এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর হাইড্রো ইলেকট্রিক যেহেতু বলেছে রামাম হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তো এরপরে আজকে আর কিছু নেই তো আজকে ভিডিওটা ছোটো ছিল তো এই ছিল আজকে ছোট্ট টপিক পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করতে চলেছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফিতে পরিবহন বা ট্রান্সপোর্ট কতটা ভূমিকা নিয়েছে এবং তারপরে ধীরে ধীরে আমরা এভাবে এগিয়ে যাব চলুন আজকের মতো গুড বাই পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করতে বলবেন না আজকের মতো গুড বাই চলুন